Et donc, mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du crédit sans apport. Et je vais te donner la vérité. Je vais te donner la vérité sur le crédit sans apport. Hello à toi. Hello, mon très cher entrepreneur. Ici, Julien Manego. J'espère que tu vas bien. la patate. Alors, je te fais cette vidéo parce que tous les jours, tous les jours, je reçois des questions sur les masterclass, en commentaire, euh, sous ces vidéos YouTube, sur Instagram, de personnes qui me disent « Julien, on me demande de l'apport. » Et j'ai vu que c'était possible de ne pas mettre d'apport. Comment est-ce que je fais Et pourquoi est-ce qu'on me demande de l'apport Il y a même certaines personnes qui disent « C'est pas vrai, tu mens. Ah, » la vérité, c'est la vérité. Ah, la vérité. En fait, et il nous faut mettre de l'apport. Et ça, ça me fatigue énormément. Et je vais te expliquer certaines choses que tu comprennes vraiment de la situation dans laquelle on est. Parce que si le banquier te demande de l'apport, c'est pour une raison. Et si potentiellement tu demandes à ton entourage euh, et que tout le monde te dit « oui, il faut mettre de l'apport pour faire de l'immobilier », je vais te dire un truc. Il y a cinq ans, quand c'était plus facile, euh, on rentrait dans les banques, on ressortait, on avait les poches. Il y avait la même proportion de personnes qui disaient aussi, qui se plaignaient sur les réseaux sociaux en disant « on me demande de l'apport okay? ». Donc en réalité, ce n'est pas plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 5 ans concernant le problème de l'apport. Okay? Il y a d'autres problèmes aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on te demande de l'apport, c'est de ta responsabilité. C'est de ta faute, en fait. C'est pour certaines raisons. Et ce n'est pas plus complexe aujourd'hui que précédemment pour l'apport. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune loi qui force les banques à demander de l'apport. Aujourd'hui, il y a des lois sur le taux d'endettement. Il y a des lois sur le taux du jour. C'est une chose. Mais il n'y a aucune loi qui impose de faire un crédit sur 20 ans, on peut encore faire du 25 ans, il n'y a aucune loi qui impose euh, à faire des crédits en mettant de l'apport. Ok Ça, c'est la première des choses. Ça n'a pas évolué. Il y avait autant de difficultés sur ce sujet-là il y a 10 ans, il y a 5 ans, et c'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si on te demande de l'apport, c'est parce que tu ne fais pas bien les choses. D'accord Ça veut dire que ton projet, il n'est pas bien monté. Tu dois apprendre à le faire comme nous, on enseigne aux personnes qu'on accompagne matin, midi et soir à avoir un projet dimensionné à ta capacité de financement déjà, mais surtout, il doit être rentable. Il doit être rentable avec de la plus-value dès euh, que tu es propriétaire. Parce que pourquoi on te demande de l'apport Le banquier, lui, va te demander de l'apport parce qu'il considère que ton projet est risqué. Il est soit risqué parce qu'il y a trop de travaux pour du coup, la, valo la valorisation du bien immobilier, soit parce qu'il estime que tu achètes trop cher, soit parce qu'il estime que jamais, du coup, tu le loueras sans vacances locatives et que donc, il est risqué. Pour compenser euh, ces, ces risques, le banquier te demande de rajouter de l'apport de façon à ce que si, du coup, tu deviens en défaut de paiement et, et, et du coup, que le banquier doit saisir et revendre le bien, il, il puisse revendre rapidement, au-dessous du prix du marché, euh, facilement, rapidement, donc, ça veut bien dire que tu as acheté au mauvais prix et que tu as acheté trop cher ou que ton bien est trop risqué à, pour sécuriser le banquier. C'est donc de ta responsabilité et ces choses que, comme je t'ai dit, on, nous, on enseigne à nos membres à apprendre à présenter le bon projet au banquier. Un bon projet, ça sous-entend donc de la plus-value dès que tu es propriétaire, encore plus de plus-value lorsque tu auras financé les travaux Lorsque tu auras fini les travaux, c'est bien pour ça qu'on va y expliquer pourquoi est-ce qu'on veut faire des travaux pour faire plus de plus-value et aussi plus de cash flow lorsque du coup tu seras en location. Respecte tout ça avec une capacité de financement adaptée à ta situation et au projet. Et alors, du coup, si tu présentes ce projet-là au bon banquier, euh, à la bonne banque, la personne qui va comprendre ce dont tu lui parles et pas le banquier qui fait des résidences principales à 90% du, du temps le samedi matin avec des personnes qui négocient le taux de crédit. Là, tu parles à un banquier investisseur et que tu lui montres que ton investissement n'est pas risqué. Il n'a pas de raison de te demander de l'apport. D'accord Par contre, il faut être capable d'apprendre à trouver ce type de projet et de les présenter de la bonne manière au, au bon banquier. Donc, si tu veux être capable de présenter le bon projet aux bonnes personnes, mais incluant les bons types d'artisans, 
les bons experts comptables, les bons avocats fiscalistes, les bons banquiers. Euh, télécharge les PDF que tu vas en description. Pose-nous tes questions. Ce sera un, un véritable plaisir que de t'accompagner sur ton projet. Ciao 